Hi everyone, my name is Shayo. Kamusta? And welcome back to my channel. Thank you so much guys sa mga um, supporters and sa mga subscribers. Yung mga bumibili ng cases namin and also yung mga ibang products namin. Thank you so much. Um, ibang klase talaga. So ngayon, gusto ko lang i-share kung ano nga ba yung ginagawa kapag hindi masyadong maganda yung benta namin sa online selling. Kasi meron ako nakita online. And um, sabi doon, yung Coke, no, yung Coca-Cola, um, yung first year nila, nakabenta lamang sila ng 25 bottles ng kanilang product. Um, as an online seller myself, um, minsan, so meron yung days na hindi okay yung benta, meron din yung days na maganda yung benta, or parang minsan hindi man lang ako makapag-break or hindi ako makapag-lunch kasi kailangan ko mag-book ng mag-book ng grab or lala move sa gabi minsan hanggang late talagang nagpapack lang kami ng mga orders for pick up the next day and minsan maaga rin natutulog kasi walang orders so ano nga ba yung ginagawa ko para magkaroon ng movement or paano magkaroon ng um, additional mileage yung aking mga products online I hope magustuhan ninyo yung video na to. So, yun. Let's uh, let's watch along. And um, also, give this a like kung nagustuhan ninyo. And don't forget to subscribe to my channel. Uh, makakatulong. And kahit iilan lang kayo, um, it, it warms my heart kung nakikita ko kayo. So, ano nga ba yung ginagawa ko para magkaroon ako ng additional mileage para sa aking mga products? Ang una at uh, medyo lagi ko tong ginagamit, lagi ko tong ginagawa is I always take new pictures ng mga products ko. It's a different angle minsan. Ginagamit ko pa rin yung magandang klase ng camera para or yung phone na ginagamit ko para at least okay yung pictures. And of course, yung editing. Ando pa rin yung editing and yung quality ng pictures hindi kailangan yung deceiving kailangan malinaw pa rin kasi yun naman talaga yung pinaka product mo pangalan mo or brand mo yung nakalagay dyan so huwag kayong mag maglalagay ng basa-basang picture lang yun yung ginagawa kong una naglalagay ako, nag add ako ng panibagong pictures online and um, so far Meron mga customers na nakakita ng mga bagong pictures na yan, tapos parang, uy, iba to ah, iba sa padingin. Pero it's the same product, same details, lahat yun. Um, Pare-pareho lang. Huwag yung palitan yung price. Huwag kayong maglalagay ng free or 1 peso. Huwag ganun. Kasi nakaka-deceive yun sa mga buyers ninyo. Mas okay pa rin na totoo yung price yung nakalagay. Second, yung pangalawang ginagawa ko is I go to groups or I look for new groups. Yung mga... Pwede kong pag-postan ng mga products ko. Usually, ito yung mga villages o kaya yung mga uh, buy and sell groups. Doon talaga, maghahanap ka online, maghahanap ka sa Facebook. Tapos, mag-request ka lang para maka-join sa page nila. Just make sure na mag-acknowledge kayo doon sa rules nila. Karamihan naman dyan, mga tipong once a day lang per post per day. Tsaka mga PTPA, yung mga yan. And don't, don't um, forget to thank the admins as well. So, sa mga admins ng mga pages na, na pinupostan ko, thank you. Um, thank you rin pala sa inyo. Basta maghanap lang kayo ng mga buy and sell groups na malapit sa area ninyo. Uh, wag naman yung biglang nasa Cebu ka bigla, no? Kaya sa uh, Davao, wag naman yung ganun. So, Maganda yung within the area niya para naman hindi deceiving sa community or do sa group. And yung number three na medyo marami na akong na peperwisyo ng mga ka-relatives yan. So I asked them to post my products online. So hinihingan ko ng favor yung mga relatives ko. Yan yung parents, sa uh, mga pinsan, mga kaibigan, close friends na i-post yung products ko um, sa kanilang FB Marketplace. No? In that way, um, kumukuha ako ng mga bagong resellers din. Tapos, tinitingnan ko lang kung saan area sila nakalagay. And then, I send um, new pictures of the products para sa kanila lamang, para sa posting nila. Tapos, popost nila yon sa kanilang FB Marketplace. That way, mas maraming tao makakita ng products. And in a way, mas maraming nakakaalam or nakakakilala ng produkto mo. Now, Maganda to kapag kunwari yung products mo hindi yung generic 
no ibig sabihin hindi siya yung parang makikita mo rin sa sa napaharaming mga online resellers ngayon or online sellers ngayon pero maganda yung kapag mga unique yung products mo maganda rin kapag kukuha ka ng pictures tapos lalagyan mo siya ng iyong watermark or yung logo ng um, company mo or nung pinaka brand mo brand name in a way yung mga techniques na yon it's not a foolproof no hindi siya perfect pero it works for me sometimes it works for me sometimes it really doesn't but don't fret kasi nga si Coca-Cola um, sa isang taon niya no yun lang yung naibenta niya bilang online seller na ako for 2 years minsan talaga meron yung weeks meron yung months na wala talaga zero pero wag kayong magkikwit so never quit sa sa business niyo never quit sa online business niyo kasi inyo na yan Madaling sabihin kapag kunwari empleyado ka tapos you wanna quit and go to another company, look for a new job, madali yun eh. Pero kapag sarili mo na yung business mo, sarili mo na yung mga products mo, nasa sayo na yan, kadikit na yan ng bituka mo and you cannot quit on that. Mahirap mag-quit kapag sa sarili mo na. I hope na itong tips na to makatulong sa inyo. If you like uh, the video, please um, like this button and maybe you can share this amongst your friends or family or sa yung Facebook page. Makakatulong din ito sa ibang online sellers na kilala natin. But all of that guys, I hope that you still stay safe. Um, lagi tayong mag-iingat bilang online seller din. Huwag tayong lapit ng lapit sa mga customers. Huwag tayong may kipag-meet sa mga customers. Hindi dapat gamitin natin yung Grab or Lala Move, JNT kung kung sa Shopee man tayo or Ninja Van, yung mga yan. Um, and always keep safe guys. Okay? Lagi tayong mag-iingat and I'll see you on the next clip. Bye-bye.